Bila shaka hujambo na karibu katika swahili habari kutoka hapa ASTV jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Christina Mshiu na katika soko la fedha tunaye Mariam Mtani kwa pamoja tunasema karibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano nchini Tanzania Profesa Makame Mbarawa Mnyama amesema ujenzi wa rada ya kisasa katika viwanja vya ndege vya kimataifa utaiwezesha Tanzania kuwa na viwanja vya ndege vyenye uwezo wa kutoa huduma bora katika nchi za Afrika Mashariki. Mwenzangu Christina Mshiu ameshuhudia Mheshimiwa Mbarawa akiingia makubaliano ya kuanza ujenzi wa rada nne katika viwanja vya ndege nchini na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hatua hiyo inakuja baada ya Profesa Mbarawa kuingia makubaliano ya kuanza kwa ujenzi wa rada za kimataifa zitakazotumika kuongoza ndege pamoja na uzinduzi wa nembo mpya ya mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA jijini Dar es Salaam. Rada hizi zikifungwa katika maeneo manne kama ilivyosema Dar es Salaam, Kilimanjaro, eh, Songwe Mbeya na Mwanza. Maana nini sasa? hata yale maeneo ambayo kwenye migodi kwenye migodi sasa hivi kuna ingia ndege ndege nyingi sana lakini tunashindwa sana kuziangalia kwa hada tulionazo kwa vile tukijenga tukifunga rada hizi kubwa za kisasa hata vile videge vidogo vinavyoingia kwenye migodi na mbuga za wanyama tutaweza kuziona Profesa Mbarawa amesema kuwa watendaji watakaokabidhiwa mradi huo wafanye kazi kwa uadilifu na umakini na kuondokana na utegemezi wa rada za nchini Kenya. Ndani ya mkopo watu wanaika 2%, wanaika 3%, kila kitu kinaikwa. Lakini leo hakuna 2%, hakuna 5% kwa sababu hakuna mkopo. Kwa hivyo naendelea tena. Naomba tunatoa mwito kwamba tukifanya miradi ambayo tuna uwezo nao tusiende kwenye kuangalia mkopo. Awali kabla ya kusaini makubaliano hayo, Profesa Mbarawa amepata nafasi ya kutembelea maeneo mbalimbali yaliyo chini ya TCAA na kujionea shughuli mbalimbali zinazofanywa na mamlaka hiyo. Huku mkuu wa chuo cha TCAA Aristidi Kanje akiainisha changamoto wanazo kabiliana nazo. Chuo kipo kwenye maandalizi ya kwanza kutoa mafunzo ya urubani na, ma, na mafundi wa ndege ili kukabiliana na uhaba mkubwa wa taalamu hao hapa nchini na kuongeza ajira kwa kuwa vijana wa Tanzania wapo na wana hali ya kuji, ya, ya kuingia katika tasnia hii. Kwa kutumia rada mwongoza ndege anaweza kuongoza ndege nyingi zaidi kwa haraka na ufanisi na hivyo kuongeza kijia na wapato ya kutoka na mwongoza ndege. Haitha uboreshwaji wa miundombinu hii utavutia ndege nyingi zaidi sasa kuanza kupita kwenye anga letu kuna zingine zinapita bali kule kwa sababu mtumi ya huduma zinapozo kutu katika anga letu zikuwa bado hazilizishi. Kwa upande mwingine Mbarawa amewataka watendaji wa TCAA kufanya kazi kwa umakini mkubwa. Single mistake itakuwa na kile kiwanja na fikiri. Sijui kama ni Mauritius au lakini kilikuwa na everything na ikata kutokea na ndege zile kwa mfano za za MLS very advanced system zake lakini ita kutokea disaster tena ilikuwa katika hiyo chini ya below ya zile senga za kawaida za chini tu sasa case study kama hizi nitaka nao wazisikie wazijue at least wajue kwamba sio akafikiri wameka hapa kwenye safe area anything kinaweza kutokea lakini like, umakini wao is very important umakini wa wangozaji wa ndege ni muhimu sana na wakati huo wote na mitambo mingine hii ni HF kwenye mfumo wa mawasiliano tuna yale ya sauti tuna mfumo wa masafa mafupi na yale ya masafa marefu high frequency, eh, high frequency. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ataendelea kupeleka maelfu ya wanajeshi zaidi wa Marekani nchini Afghanistan hatua inayokuja kubatilisha mpango wa awali wa kufikia kikomo askari wa Marekani kuwepo nchini humo katika hotuba yake rasmi ya kwanza kwa taifa kama kamanda mkuu wa majeshi Trump ameonyesha kutofurahishwa na hatua za Pakistan kuwapa maficho wale aliowaita wanataka kuleta vurugu. Trump ameweka kando shutuma zake za hapo kabla za vita hivyo vya miaka 16 sasa kuwa ni upotevu wa fedha na muda 
akikiri kwamba mambo yanaonekana kuwa tofauti katika kiti cha urais. Trump amesema hisia zake zilikuwa kuyaondoa majeshayo lakini baada ya miezi kadhaa majadiliano yameona kuyaondoa haraka majeshayo ni kusababisha ombwe ambalo magaidi huenda ukayatumia. Huku pia akiwaomba wa Marekani kuendelea kuwa pamoja katika harakati za kupeleka wanajeshi nchini Afghanistan. They're all part of the same family. Sote ni sehemu ya familia moja inayoitwa familia ya Amerika. Tuna jukumu moja kupambana kwa ajili ya kuwa moja na kuishi kadri watakavyo kwa sheria sawa. Wanawekwa pamoja kwa usawa. Kuaminiana na kuwa na malengo ya pamoja ya taifa letu na mataifa mengine. Askari wanaelewa sisi tulivyo kama taifa moja msisahau tukimpoteza mmoja ni hasara na tukishinda ni faida mtu mmoja akipata shida tumepata shida sote is a wound inflicted upon us all wakati Trump alikataa kutoa maelezo ya idadi ya wanajeshi watakaopelekwa afisa mwandamizi wa ikulu ya Marekani Amesema ameidhinisha waziri wa ulinzi kupeleka wanajeshi 1300 nchini Afghanistan. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amewataka Watanzania wanaosoma nchini Cuba kuzingatia sheria za nchi waliopo pamoja na kukumbuka kurudi nyumbani Tanzania mara baada ya kumaliza masomo yao. Mwenzetu Noel Altaika na habari zaidi. Waziri mkuu yuko nchini Cuba katika ziara ya kikazi yenye lengo la kudumisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ambapo serikali inawasisitiza wananchi kuwa wazalendo na washirikiane kuhakikisha fursa za kimaendeleo zilizoko nchini zinaendelezwa. Waziri mkuu Majaliwa amesema serikali inatekeleza miradi mingi kwa lengo la kukuza uchumi kutoka wa chini kwenda wakati ni vyema wananchi washirikiane nayo ili kufanikisha adhma hiyo katika hatua nyingine waziri mkuu aliwataka mabalozi wanaowakilisha Tanzania katika mataifa mbalimbali kuhakikisha wanatangaza vivutio vya utalii umoja wa mataifa umesema kwamba Iraki imetakiwa kuchukua hatua za ziada kuhakikisha mamia kwa maelfu ya wasichana ambao wamenusurika na matumizi ya nguvu kingono ya kundi la wapiganaji wa jihadi linalojiita dola ya Kiislamu wanapata huduma ya matibabu, ulinzi na haki. Katika ripoti mpya, ujumbe wa wasaidizi wa Umoja wa Mataifa nchini Iraki UNAMI na ofisi ya makundi ya haki za binadamu pia imeonya kwamba watoto waliozaliwa kutokana na matumizi hayo ya nguvu ya kingono wana hatari ya kukabiliwa na ubaguzi katika maisha yao yote na unyanyasaji. Ripoti hiyo iliyotolewa leo inalenga katika unyama waliotendewa wanawake na wasichana, hususan kutoka katika jamii ya wachache ya wayazidi, katika maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na kundi la IS ikiwa ni pamoja na ubakaji, utumwa na ukatili, kutendewa kinyume na ubinadamu na udhalilishaji. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bill of Change iliyo kwa jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2221 na kuuzwa kwa shilingi 2244. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2862 na kuuzwa kwa shilingi 2891. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 57 na, na kuuzwa kwa shilingi 21 na, na senti 74. Na Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 168 na, 
na kuuzwa kwa shilingi tisa Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na sita na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabina moja na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania ulikuwa nami Maria Mtani Tunakushukuru kwa kutazama Swahili Habari kwa niaba ya wote waliofanikisha Swahili Habari Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu amekuwa ni Christina Mshiu na katika soko la fedha umekuwa naye Maria Mumtani kwa pamoja tunasema uwe na wakati mwema